，我在哪儿？这是哪儿啊？啊！啊！啊！啊！都好晕啊！为虎为豹呢？来来来来来，九位兄，为豹敬一杯。起起！你醒了，戴震公主。嗯。怎么会是你啊？可不是我吗？哎呀，你都已经昏迷好几天了，我很担心你的，你知不知道？我昏迷了好几天。可是为什么，在我的脑海里，我记得我是在唐营，在开庆功宴啊！哦，对了，这，这是什么地方啊？啊啊！你怎么了？周璐，先坐下。公主，你能不能告诉我，这里到底是什么地方啊？你呢？现在身在西凉，这儿是我的寝宫。我怎么会来西凉的？我又怎么会来到你的寝宫了呢？你真的什么都不记得了？那天我们正要拔营的时候，红鬃烈马跑到了我们营内，而你呢，正被绑在马上。我一见那人是你，就把你放了下来。我发现，你不但喝醉了酒，还中了毒。来，怎么样？没事吧？哦，我真的不……来，倒上一杯，快点儿！不行，难怪，原来我胸口疼痛是这么回事。你想想，是不是有谁要害你？要不然的话，你不会被灌得那么醉，还被放在了马背上。幸好这红鬃烈马是从天山被送到了长安，他老马识途，知道往西边走过来，也幸好红鬃烈马他有人性。如果你摔下马的话，你早就死了。我想，应该是魏虎魏豹想害死我。如果这么说的话，也说得通的。公主。就算这样，你也用不着把我带到西凉来呀、啊。那我还能送你去哪儿啊？难道送你回唐营，让那些人再害你吗？说的也是。这些天，经过大夫的医治，你身上的毒已经解得差不多了。朱露，把药拿来。嗯。我为你把药喝了。哦哦，不用了，我自己来吧。已经这么虚弱了，还是让我来喂你吧。这些天来都是公主亲自为您煎药，亲手为您服用。是啊，你知道吗？这些药我煎的可辛苦了。你呀，可不要把吃补当成吃苦，乖乖的把药喝下，把伤养好了，才对得起。我的一片苦心，谢谢。不用跟我客气。当时，在战场上，你没有下手杀我，而且你不是说过吗？我们两个是患难中见真情的朋友，不是吗？好了，吃完药你先休息一会儿。过半个时辰，我会让朱露送一些补品来。你已经好几天没吃东西了，多吃一点补品，把身体养好。来，我自己来就好了。麻烦了。不麻烦
我叫朱露，我是公主的贴身丫鬟，有什么事尽管吩咐我好了。嗯，大胆！父王母后，来战，说，为什么抓回唐莹的人藏在你的行宫？父王，我住嘴！大战，你真是越来越大胆了，你这么做。太让我失望了！闪开，母后。品贵她身中剧毒，是被奸人所害，至今尚未康复，一切不如等她好了再说。<笑>等她好了再说，等她好了再让她来攻打大梁，是不是？凌霄已经说了，杀了这小子，我们还有机会出兵直入长安。你休想！不，有我薛平贵在一天。我绝对不会允许你们这么做！哼，好一个薛平贵，竟敢在本后面前大言不惭！看我不杀了你！让开，让开！母后，你不能伤他！我今天倒要让你看看，能不能伤害他！让开，母后，如果你要杀了他，你就先杀了我！你，公主，禀大王王后。待战公主她住嘴！待战不懂事，你也跟着胡闹。等我把今天的事情处理完了，我再来好好处置你。王后，待战公主是我的朋友，请你不要为难她。我现在落在你们手中，要杀要剐，任凭处置。好，那你就受死吧！王后，让开！王后。你，你还记不记得我曾经跟你说过，我做过一个梦？梦？嗯。你是谁呀、啊？<笑>你怎么坐在龙身上？啊？<笑>我想起来了，你说在梦里，有个人骑着一条龙，直奔你来。难道说，那个人就是他？只是当时做个梦，可是看见他却是如此的真实。你的意思是，代战真的喜欢上他了？哎。可是，代战在出征之前，凌霄已经把信物交给了代战了，代战也接受了，这他们不就等于订婚了吗？代战，代战怎么可以这么做呢？夏风。你想想看，代战出征之前，把凌霄给的定情信物交给本王保管。如果他要是喜欢凌霄，他就不会把这定情信物留在我身边了。我想，他可能去长安的时候，就已经认识这个薛平贵了。你的意思是，他在长安的时候就认识薛平贵了？难怪他出征回来以后，就推三阻四的不跟凌霄成婚。原来，是已经有了心上人了。不，我不答应，我绝不答应。我知道你不答应，我也没答应。只是，你不是不明白，代战的个性。多倔强！我不管他的个性有多么倔强，他也应该看看，我们替他选择的是什么样的人。别说凌霄是我堂哥的儿子，就算是在我大梁
，凌霄也是百里挑一，有多少女孩想嫁给他呀？我知道。凌霄对咱们代战是情有独钟，这些年对代战所做的一切，我们俩都看在眼里啊。正是因为这样，我才不能够让代战嫁给别人，而且还是个中原人。可是，这梦中情形如在眼前。他骑着一条龙冲入我怀，这分明就是乘龙快婿。够了。我不管他乘什么而来，反正他薛平贵就是我们大梁的敌人，我绝不会让他活着离开我们大梁的。来，薛公子，你别不识好歹。你也知道，公主为了你还跟大王王后闹得不愉快呢。公主的一篇心意，难道你还不明白吗？算了，朱露，没事的，你们都下去吧。是。薛平贵何德何能，承蒙你看重。如今我已经是个阶下囚，你不如干脆把我关进大牢算了。你怎么会是阶下囚呢？你可是我代战公主的贵宾。再说了，谁敢把你关进大牢？你知道我会有多心痛？我会舍不得的，我会吃不下也睡不着。说不定啊，公主还要陪你进监牢呢。代战，我帮你们端了些点心和水果来。好啦，你到底想说什么？快说吧。我想说的可都是真心话。薛公子，你能承蒙我们大梁公主的厚爱，可是你几辈子修来的福分，你别身在福中不知福啊！够了，你别再说了。平贵，我给你介绍一下，这位呢是丽娜公主。她虽然只是我的表姐妹，可是从小到大我们是一起长大的。我跟她比谁都亲呢。是啊，所以呢，公主的真心话只会对我一个人说。她还说啊,啊，够了够了，什么都别说了。<笑>这个是我们这里出产的葡萄，尝一颗吧，来吃一个，好啦，我的好公主，你别一颗又一颗的，你可别忘了，这儿又不止你们两个人，你就让他自己吃吧。哦，对了，公主，我有话要跟你说，平贵，多吃点啊。